పాట్లాడి చేయమ్మ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ గుడ్ ఈవినింగ్ వన్ అండ్ ఆల్ సో రానున్న వైభోగం ఎటువంటిది లో మన సెకండ్ డే నిన్న మాట్లాడుకున్న అంశాలకి ఈరోజు మాట్లాడుకునే అంశాలకి కొంచెం తేడా వైభోగం ఇంకా మనం ఏ విధంగా మనం వై మన జీవితంలో వైభోగాన్ని చూడొచ్చు అనే దానికి కొనసాగింపుగా ఈరోజు మన సెషన్ ఉంటుంది సో నిన్న చాలా అసలు నాకైతే సంతోషంతో కొంచెం సేపు ఉబ్బి తబ్బిపోయింది మీ అందరి ప్రేమ అనురాగాలకి నిజంగా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ ఐఎమ్ ద బ్యూటిఫుల్ సోల్ ఐ నో దట్ ఇంకా ఇంకా మీ అందరి ఆశీస్సులతో ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉండగలను అని అనిపిస్తుంది సో అండ్ ఈ రోజు గురు గురుజీ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గెలుపుని కోరుకునేవాడు మనిషి గెలుపుని పంచేవాడు మహర్షి కదా సో మన మధు గురుజీ గారు మహర్షి లాంటి వాళ్ళు అందులో నో డౌట్ ఇన్ ఇట్ ఇంత మందికి మనందరికీ గెలుపుని పంచుతూ వెళ్తున్నారట యోగా ద్వారా రకరకాలుగా ఇలాంటి స్పీచెస్ ద్వారా అరుణాచలం యాత్ర ద్వారా స్పిరిచువల్ గా భగవంతుని సన్నిధికి తీసుకెళ్లి ఇలా ఎన్నో రకాలుగా మనందరికీ గెలుపును పంచుతున్న మహర్షికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు చీతిలోన చేసి చెప్పి లేని జీవితం నాదని ప్రేమ మీద ఒట్టేసి చెప్పేయవా ఆనందమే నా మార్గమని ప్రతి వర్డ్ వినండి చేతిలోన చేసి చెప్పేయవా గలతలే లేని జీవితం నాదని ప్రేమ మీద ఒట్టేసి చెప్పేయవా ఆనందమే మార్గమని ప్రతి క్షణం జీవితం సంతోష భరితమే చేతిలో చేసి చెప్పేయవాని జీవితం నాదని ఎస్ ఈరోజు మీరు నాకు అందరికి నాకు కాదు గురుజీ గారికి ఆ చేతిలో చేసి ఒట్టేసి చెప్పాలి ఆన్లైన్ లో జూమ్ ద్వారా ఎందుకు అంటే కలతలు లేని జీవితం కలతల వల్ల మనం పిలవకున్నా కూడా పరిగెత్తుకుని వచ్చేస్తాయి ఏంటవి బీపీ షుగర్ డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ ఈవెన్ క్యాన్సర్ ఈ మధ్యలో చూసు చూస్తున్నాము మనం ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎన్ని హార్ట్ అటాక్స్ ఓ మై గాడ్ ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళకు వాట్సాప్ లో ఒక వీడియో వచ్చింది పెళ్లిలో పసుపు రాస్తూ అలాగే పడిపోయాడు యోగా చేస్తూ జిమ్ చేస్తూ మరి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము అనుకున్న వాళ్ళు కూడా హార్ట్ అటాక్స్ కి లోన్ అవుతున్నారు ఎందుకు అంటే హార్ట్ అటాక్ కి మెయిన్ కారణం స్ట్రెస్ ఒత్తిడి సో ఆ ఒత్తిడి ఎలాంటిదంటే ఎందుకు ఒత్తిడి వస్తుంది అంటే సముద్రానికి అవతల మంచి చెడు త్రేతా యుగంలో రాముడు రావణుడి కాలం కాలంలో సముద్రానికి అవతల యువతల ఉన్నాయి కానీ మంచి చెడు ఒకే ఇంట్లో ద్వాపర యుగంలో కౌరవులు పాండవుల రూపంలో ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో మంచి చెడు ఒకే ఒంట్లో కదా సో మరి ఇంకా రాకుండా ఏం చేస్తాయి మరి ఈ మనస్సు నుండి కలతలు అనేటివి తీసేస్తే మనం చాలా సంతోషంగా ఉంటాము ఈ రోజు నా టాపిక్ మన వైభోగానికి దారి చూపించేది హ్యాప్టిట్యూడ్ సంతోషమే సగం బలం సంతోషం సగం బలం హాయిగనవ్వమ్మా సంగీతం నీ తోడై హాయిగా ఉండమ్మా నవ్వి నీ కళ్ళలో లేదా జామిలి కదా సో మన కళ్ళు కూడా నవ్వుతాయి కళ్ళు కూడా ఏడుస్తాయి కళ్ళతో బోలెడు చెప్పొచ్చు లాంగ్వేజ్ కదా కళ్ళ భాష చూడండి పెళ్ళైన కొత్తలో భార్యాభర్తల దగ్గర ఎంత దూరం ఉన్నా కూడా కళ్ళతోనే సైకల్ చేసేసుకుంటారు రోజులు గడిస్తున్న కొద్దీ దగ్గర ఉన్నా కూడా చెవులు నాకేం చెవుడు లేదు తల్లి నువ్వు అనేది అని అరిచి భార్య మీద అనే వాళ్ళు ఉంటారు భర్త మీద అనే వాళ్ళు ఉంటారు కదా గట్టిగా మనం మాట్లాడేసుకుంటాం ఎప్పుడు రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ ప్రేమ తగ్గుతా కొద్దీ సో అలా కాకుండా ఒత్తిడి అనేది లేకుండా మనం లైఫ్ ని లీడ్ చేయగలిగితే మన యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అంటే వైఖరి ఓకే సో వైఖరి మన సంతోషమే మన వైఖరిగా మార్చుకుంటే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ నా సంతోషానికి నా సంతోషానికి నేనే కారణం ప్రామిస్ చేద్దాం గురూజీకి 
సో ఈ మా అత్తగారు మా ఆడపడుచు మరిదు బావు కో కొడుకు కోడలు మనుమడు పక్కింటావిడో వినికింటావిడో వీరెవ్వరూ కాదు నా సంతోషానికి కారణం నాకు నేనే ఎలా రియాక్ట్ అవుతావు మీకు మళ్ళీ నేను సైకాలజీలోకి వెళ్ళిపోతే రియాక్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ అని ఉంటాయి సో రియాక్ట్ అవ్వడం వద్దు సో సంతోషం సగం బలం మల్లయ్య గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఆ నమస్తే సో మరి ఎందుకు ఈ ఒత్తిడి వస్తుంది మనిషి పక్షిలా ఎగురగలుగుతున్నాడు చేపల ఈదగలుగుతున్నాడు కానీ మనిషి మనిషిలా జీవించలేకపోతున్నాడు నీళ్ళపైన కదా కోరికలు మరి కోరికలు ఉండకూడదా ఉండాల్సిందే డబ్బులు అవసరం లేదా అవసరమే కానీ మనం ఫార్టీస్ లో ఫిఫ్టీస్ వరకు ట్వంటీస్ లో థర్టీస్ లో ఫార్టీస్ లో పరిగెత్తి 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 డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటున్నాం కానీ మరి ఆ సంపాదించిన డబ్బుని ఎంజాయ్ చేయడానికి మరి మనం హ్యాపీగా ఉండాలి కదా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కదా ఆలోచిద్దాం ఓకేనా సో ఆశ మనకి శ్వాస తక్కువ అయితే నిరాశ ఎక్కువ అయితే దురాశ మరి ఆశ ఎంత లిమిట్స్ లో ఉంచుకుంటే మనం హ్యాపీగా ఉంటాము అనేది ఆలోచిద్దాం ఎస్ మరి మనం సంతోషంగా ఉండడానికి కారణాలని ఇప్పుడు నేను వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఒక్కసారి మీ అందరి చేర్పుల్ పే ఫేజెస్ ని చూడాలి నేను నాకు ముందుకెళ్ళడానికి ఉత్సాహం రావాలి ఓకే ఎస్ సో మరి ఫస్ట్ నీ నాకు ఒత్తిడి లేకనమ్మ నాకు షుగర్ వద్దు బీపీ వద్దు థైరాయిడ్ వద్దు క్యాన్సర్ వద్దు హార్ట్ అటాక్ వద్దు ఇవన్నీ ఏవి వద్దు అని మన అందరికీ ఉంటుంది మరి అలా ఉండడానికి ఇప్పుడు మనం చూసేది అన్ని కూడా సైకోసోమాటిక్ డిజార్డర్స్ అంటారండి అంటే మన మనస్సు మీద కలిగిన బాధ శరీరం పైన చూపించడాన్ని సైకోసోమాటిక్ డిజార్డర్ అంటారు సో మరి అలా ఉండకుండా ఉండాలి అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చిన చిరునవ్వే మన ఆభరణంగా ఉన్నట్లయితే చిరునవ్వే మన ఆభరణంగా ఉంచుకున్నట్లయితే ఉండగలిగితే ఖచ్చితంగా మనకి ఎలాంటి జబ్బులు రావు యా సో ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను లైలమ్మ గారు ఎక్కడ కథలు అంటే చాలా ఇష్టపడే లైలమ్మ గారు ఉన్నారా ఈ రోజు క్లాస్ కి వచ్చారా వస్తారు ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి సో ఓకే అయ్యా ప్రేమ విత్తనాలు ఉన్నారా కథ అంటే నాకు లైలమ్మే గుర్తొస్తారు సో ప్రేమ విత్తనాలు ప్రేమ విత్తనాలు లవ్ సీడ్స్ ఎక్కడ పోయినా ప్రేమ విత్తనాలు చల్లుతూ చల్లుతూ వెళ్దాం నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం మనం ఎక్కడుంటే అక్కడ ఒక పాజిటివిటీని స్ప్రెడ్ చేయాలి అమ్మ బాబోయ్ ఈవిడ వస్తుంది అవి బాబోయ్ ఈయన వస్తున్నారు నస్స కేసు నస్స క్యాండిడేట్ అని మనం అనుకోకుండా ఉండేలా ప్రో యాక్టివ్ బిహేవియర్ అంటాం దీన్ని ప్రేమ విత్తనాలు ఒక ముస్లా ఆయన ఐ థింక్ నేను ఇది ఆల్రెడీ ఐ టోల్ దిస్ స్టోరీ మళ్ళీ చెప్తాను సో ఒక ముస్లా ఆయన చాలా ఎయిటీ ఎబో ఉంటాయి ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఆయన ఒక సంచి భుజానికి వేసుకొని రోజు పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాక ఒక సంచిలో విత్తన విత్తనాలు నింపుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు ఒక ఒకవైపు వాటర్ క్యాను ఒకవైపు సంచి వెళ్ళి ఎక్కడ బీడు భూమి కనబడితే ఎక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ కనబడితే అక్కడ ఒక విత్తనం నాటుతూ వెళ్తుంటాడు ఇదంతా కొన్ని రోజులకు ఒక పిల్లోడు గమనిస్తుంటాడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల పిల్లోడు ఆయన దగ్గర పోయి కాటికి కాలు చాపి ఉన్నావు ముసలోడ నువ్వు ఎప్పుడు నువ్వు పెట్టిన చెట్లు ఎప్పుడు పెద్దగా కావాలి ఎప్పుడు కాయలు కాయాలి అని అంటే ఒక నవ్వు నవ్వి నాయన ఇవి నా కోసం నేను నాటట్లేదు అని మరి నీ కోసం కానీ ఏం చేస్తావయ్యా ఎవరో తినడానికి నీకెందుకు ఆ బాధ హాయిగా ఒక మంచి ఇంట్లో వండుకోక ఇదేం అవసరం నీకు అంటే ఈయనకి చెప్పిన అర్థం కాదు అని చెప్పేసి ఆ ముస్లా ఆయన వెళ్ళిపోతాడు ఆ తర్వాత అటువైపు మళ్ళీ ఇరవై ఐదేండ్ల పడచు యువకుడు ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత దారిగా పోతూ ఉంటే అక్కడ అన్ని పెద్ద 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 చెట్లు మంచిగా నీడ అనిస్తూ ఉంటాయి అక్కడక్కడ పక్షులు పశువులు అక్కడ ఆగి మనుషులు కూడా వెళ్తూ ఉన్న వాళ్ళు ఎండాకాలం ఆగి ఈయన కూడా అదే చెట్టు ఒక ఒక చెట్టు కింద అదే ఏరియాలో పోతూ ఎండ బాగా అనిపించి ఆగుతాడు ఆయనకి అప్పుడు ఆ ప్లేస్ అంతా గుర్తొస్తుంది ఒక రోజు నేను నవ్వాను చూడు ఆ ముసలాయన చేసిన పనికి ఈ రోజు ఇక ఈ చెట్లు నీడ అనిస్తున్నాయి అంటే ప్రతిఫల ప్రతిఫలే ప్రతిఫలాపాక్షణ లేకుండా అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా మనం చేసే పని అనేది మనకి చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది అన్కండిషనల్ లవ్ నేను మా ఇంటికి వస్తే ఏం చేస్తారు మీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తారు 
ఎప్పుడు ఇచ్చి తీసుకునే మనం అలా కాకుండా అన్కండిషనల్ గా మనం బస్సులో వెళ్తున్నాం ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కనబడింది ఒక పెద్ద ఆయన కనబడ్డారు ఒక పెద్ద వయసు ఆవిడ కనబడింది మనం నిల్చోగలం కదా మనం నిలబడగలుగుతాం కూర్చోబెడదాం వాళ్ళని ఆ ఎంత అసలు కోట్లు ఇచ్చినారా అని ఆనందం కలుగుతుంది మనకి ఆ నిమిషానికి కదా సో పక్కింటి ఆవిడ ఏదో అడిగారు ఓపిక్ గా జవాబు చెప్దాం మనకి టెక్నాలజీ బాగా తెలుసు ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి పాపం ఇంట్లో ముసలి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మెసేజ్ చేయడం రాదు వాట్సాప్ చూసుకోవడం రాదు కొడుక గిరి చెప్పామంటే ఏ ముసలి అని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి పో నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అర్థమే కాదు ఓకే మా తలకాయ తింటావు ఇప్పుడు వాట్సాప్ చూడకపోతే నీకు వచ్చింది ఏంటి రీసెంట్ గా మా అమ్మమ్మకి ఐఫోన్ ఇచ్చారండి మా మామయ్య అయితే పాపం మా అమ్మమ్మకి అస్సలు రావట్లేదు దాన్ని ఆపరేట్ చేయడం రావట్లేదు అయితే మా బాబుని అడిగింది నాని నాకు కొంచెం ఎట్లా చేయాలో నాకు ఈజీగా దీన్ని హ్యాండిల్ చేయడం చెప్పు అంటే వాడు చక్కగా ఇరవై ఐదు మంది పేర్లు రాసి ఆ పేరు తెలుగులో రాసి వాళ్ళకి ఒక్కొక్క వన్ వన్ నెంబర్ డిజిట్ నెంబర్ ఇచ్చి తాతమ్మ వన్ కొడితే శారద నీ బిడ్డకు పోతుంది టూ కొడితే నీ పెద్ద కొడుకు పోతుంది త్రీ కొడితే నీ చిన్న కొడుకు పోతుంది ఫోర్ కొడితే నీ చిన్న బిడ్డకు పోతుంది ఫైవ్ కొడితే నీ పెద్ద మన్మరాలకి పోతుంది ఇట్లా అన్ని చేసి బొమ్మలు దించి వాట్సాప్ అంటే ఇగో గిట్లు ఉంటది క్రేయాన్స్ తీసుకెళ్ళి ఆ క్రేయాన్స్ బొమ్మలు దించి ఇగో వీడియో కాల్ చేయాలంటే గిట్ల చేయాలి ఇగో గిట్ల గిట్ల పైకి దొబ్బాలి గిట్ల కింద గుంజు ఇట్లా అన్ని నేర్పించి వచ్చాడు సో నాకు నిజంగా ఆ నిమిషానికి ఇప్పుడు పిల్లలు ఎట్లున్నారు అబ్బా వాళ్ళు ఏదో ఇన్స్టా చూసుకుంటున్నావు ఫేస్బుక్ చూసుకుంటున్నావు ఇంకేదో చూసుకుంటూ నసా అనుకుంటారు తాతమ్మని థ్యాంక్ యూ బేటా చాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నిజంగా ఈరోజు నువ్వు తాతమ్మకి ఎంత మంచి పని నేర్పించిన ఇది అన్కండిషనల్ లవ్ ప్రో యాక్టివ్ బిహేవియర్ నాకేం వచ్చే నేను ఈ పని చేస్తే నాకు వచ్చే లాభం ఏంటి అనుకుంటే మనం బ్రతకలేం కదా సో అది అక్వైర్ చేసుకుందాం అడ్రస్ చెప్పడం కావచ్చు ఆ చెత్త వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళే వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నిజంగా మనం ఎన్ని సార్లు థ్యాంక్స్ చెప్తూ వెళ్తుంటే అంత హ్యాపీనెస్ మనకు వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఆటో దిగిన తర్వాత నేను ఆటో డ్రైవర్ కి థ్యాంక్స్ చెప్తే ఎందుకమ్మా థ్యాంక్స్ చెప్పి నేను పైసలు తీసుకున్నా కదా అరే నీ ఒక దగ్గర ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయ్యా ఆటో ఎక్కడానికి కానీ టైం కి నువ్వు రాకపోతే నేను ఎండల నిలబడేదాన్ని కదా కదా సో థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి కారణం కావాలా దోష మంచిగా వచ్చింది నేను థమ్మ అయ్యా థ్యాంక్ గాడ్ ఈ దోష మంచిగా వెళ్ళింది ఈ రోజుకి నా ప్రాణం హ్యాపీ లేకపోతే దాన్ని గీకి గీకి అది ఎల్లక ఏమండి నా చేయి గుంజుతుంది నువ్వు గీకు ఇద్దరం అప్ప సోపాలు పడి లాస్ట్ గా ఆ పేనం సింక్ లో పడేసి ఇంకో పేనం తీసి మళ్ళీ దోష పోసిన రోజులు కూడా ఉంటాయి సో దోష ఫస్ట్ మంచిగా వెళ్ళంగానే థ్యాంక్ యూ భగవంతుడు అని నన్ను ఈ రోజు రక్షించి నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి కారణం కావాలా కదా సో ఈ మధ్య వాట్సాప్ లో ఒక మెసేజ్ వచ్చిందండి నాకైతే నిజంగా కనువిప్పు లాగా అనిపించింది ఆ మెసేజ్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన బిల్ ఇయ్యగానే బోరు ఏడ్చేసాడంట ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నీ దగ్గర పైసలు లేవా బిల్ కట్టడానికి నీ కొడుకు ఫోన్ చేయి నీ బిడ్డకు ఫోన్ చేయండి నా దగ్గర పైసలు ఉన్నాయి మరి పైసలు ఉన్నాక ఎందుకు ఏడుస్తున్నా అంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ త్రీ డేస్ వెంటిలేటర్ ఆక్సిజన్ పెట్టే నాలుగు లక్షల బిల్ వేసి నేను ఎనభై ఏళ్ళు అయింది పుట్టి ఏ రోజు ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నా కానీ ఎన్నడు థ్యాంక్స్ చెప్పలే దేవుడికి సో చూడండి సే థ్యాంక్స్ గ్రాటిట్యూడ్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నల్ అంట ఎంత కృతజ్ఞత భావాన్ని మనం అలవరచుకుంటే అంత హ్యాపీగా మన బాడీలో ఎండాఫిన్స్ ఫుల్ ఎండాఫిన్స్ చాలా సంతోషంగా ఉంటాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎంత వీలైతే అంత థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ మనకి ఎంత మంది హెల్ప్ చేస్తే అంత మందికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ వెళ్దాం అన్కండిషనల్ గా ప్రేమిత ఇప్పుడు ఇది చేస్తే నాకు నేను క్లాస్ చెప్తే నాకేంటి లాభం నేను దుర్గమ్మ చెప్పిందని మంచి ర్యాల్లో కారు పట్టుకొని పోయి కవితమ్మకి మెమోంటో ఇస్తే నాకేమీ లాభం జలజమ్మ ఇంటికి పోయి మేము అందరం అక్కడికి పోతే ఏం లాభం సూర్యాపేటకు పోతే నాకేం లాభం వీళ్ళు ఏదో చేస్తున్నారంటే ఇదేదో చేస్తున్నారంటే వీళ్ళకేదో లాభం ఉందేమో ఇలాంటి ఆలోచనలని పక్కన పెట్టేద్దాం ఎస్ అన్కండిషనల్ గా ప్రేమించేద్దాం ఓకేనాండి ఫలితాన్ని ఆశించని సహాయం అన్కండిషనల్ లవ్ అంటే ఫలితాన్ని ఆశించని సహాయాన్ని చేద్దాం ఓకే అండి సో ఇలా చేసే క్రమంలో నెవర్ త్రీ సీట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మూడు సీలు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఫస్ట్ సీ నెవర్ కంపేర్ జ్ఞాన మండలిలో దుర్గమ్మ చేసినట్టు నేను చేస్తలేనా నాకు దుర్గమ్మకున్న వాల్యూ నాకు ఎందుకు లేదు 
don't compare yourself with anyone in this world మా అత్తగారికి పెద్ద కోడలు అంటేనే ఇష్టం మా అమ్మకి చిన్న కొడుకు అంటేనే ఇష్టం మీ ప్రపంచంలో మీ రోల్ మీదే మీ బాధ్యతలు మీవే మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీవే కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎవరితో కంపేర్ చేసుకోకండి కదా సో మెనీ టైమ్స్ వి కంపేర్ అవర్ సెల్స్ విత్ ఏ సమ్వన్ ఎల్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ వీళ్ళతో వాళ్ళతో నేను వాళ్ళ లాగా లేను అబ్బా వాళ్ళు చూడు మొన్న మొన్ననే బిజినెస్ స్టార్ట్ పెట్టిండ్రు గప్పుడే రెండు వందల అసలు బిల్డింగ్ కట్టిండ్రు అరే బాబ్రే వై వీ షుడ్ కంపేర్ విత్ ఎనీ వన్ మన లైఫ్ మనం లీడ్ చేద్దాం హ్యాపీగా బతికేద్దాం ఓకేనా ఎస్ ఆ నెవర్ క్రిటిఫై విమర్శ ఇక చూడు రే పొద్దున్న లేస్తే వాళ్ళకేం పనని వాళ్ళకి ఏం అవసరం పిల్లల చదువులు ఉండంగా బిడ్డ పెళ్లి చేయాల్సి ఉండంగా యాత్రకు పోయిండట అరుణాచలం యాత్రకి ఎంత లేదన్నా పదివేలు కావా ఎందుకంటే గొప్ప మొన్న పదిహేను వేల పట్టుచీర కొన్న దానికి మూడు వేలు పెట్టి వర్క్ చేయించింది అవసరం ఆమెకి మనకి ఎందుకండి నో విమర్శ అవసరం లేదు విమర్శించడాన్ని ఆపేద్దాం ఓకేనా ప్రభా ఎస్ కదా సో నా స్టూడెంట్స్ అన్నా నా చిన్న పొట్టి స్టూడెంట్స్ అన్నా ఇంత బాగా లెసన్ వినరండి బాబు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రియల్లీ రియల్లీ థ్యాంక్స్ ఎ లాట్ యా సో ఆఫ్టర్ దట్ క్రీ ఫస్ట్ ది కంపేర్ చేసుకోవద్దు మనని ఎవరితో వీఆర్ ద యూనిక్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మనలాగా ఇంకెవరు లేరబ్బా మన కళ్ళు మన ముక్కు మన పెదాలు మన స్మైల్ మన ఆలోచన విధానం మనకి మనమే తోపు అసలు ఇంకా మనలాగా ఇంకొకరు లేరు కదా సో వి షుడ్ నాట్ కంపేర్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను క్రిటిసైజ్ విమర్శలకి దూరంగా ఉందాం అవసరమా మనకి ఈ మూనాల జీవితం భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ జీవితాన్ని హ్యాపీగా సంతోషంగా చేతనైతే సాయం చేద్దాం లేకపోతే వదిలేద్దాం అంతేగాని వీళ్ళ మీద వాళ్ళ మీద పుల్లలు పెట్టి ఇటు చెప్పి అటు చాడి ఇటు చెప్పి మనకు వద్దే వద్దు ఆ నారదుడు రోల్ మనకు వద్దు ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ కంప్లైనింగ్ ఫిర్యాదులు చేయడం గీమ్ ఇట్లా గామ్ అట్లా అత్తమ్మ ఇట్లా వేసింది మీ రెండో కోడలు నువ్వేమో ఆమెకే బాగా ముల్లెలు మూటలు కట్టిస్తావు పండక్కి వచ్చినప్పుడల్లా కదా సో మురళీకృష్ణ గారు అవునండి నెవర్ కంపేర్ నెవర్ క్రిటిసైజ్ నెవర్ కంప్లైన్ వావ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే సో కంప్లైనింగ్ కూడా ఒబ్బా మనం బాగా చేస్తుంటామండి బాబు కదా సో ఈ కంప్లైనింగ్ ఫిర్యాదులు చేయడానికి కూడా ఆపేద్దాం ఓకేనా సో ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది పాజిబిలిటీ థింకింగ్ వస్తుంది ఇక మనకి ఎవరి మీద కంప్లై అన్కండిషనల్ గా ప్రేమించుకుంటూ పోతున్నాం ఓకే ప్రో ప్రో బయా ప్రో యాక్టివ్ బిహేవియర్ అని చెప్పాను అన్కండిషనల్ లవ్ ప్రేమ విత్తనాలని విత్తుతూ వెళ్తున్నాం అంతట ఆ క్రమంలో ఎవరిని కంపేర్ చేసుకుంటలేం ఆ మా అత్తకి నేనే చెయ్యాలనా మా ఇంకో రెండో కొడుకు లేడా ఏంది ముగ్గురు కొడుకులు ఉండంగా నేనే చేయాలనా ఊకూకే అవసరమా వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నెల రోజులు కాగానే నెల తెల్లారే బస్ ఎక్కిచ్చి రెండో కొడుకు దగ్గరికి పంపించుడే అత్తని పాపం ముసలావిడ ఇంకా కొడుకు కూడా అత్త మామల్లో మామ ఏం పని చేయాడు ఎల్లిపాయలు కూడా ఒలిసేయాడు మా అత్త అయితే వంట చేసి పెడతాడు అత్త నువ్వే మా ఇంట్లో ఉండు అత్త నువ్వే మా ఇంట్లో ఉండు ఇద్దరిని ఒక చోటు ఉంచవచ్చు కదా పాపం మలి వయసులో థ్యాంక్ యూ వదినమ్మ ఓకే సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నెవర్ కంపేర్ నెవర్ క్రిటిసైజ్ అండ్ నెవర్ కంప్లైన్ త్రీ సీస్ ఆఫ్ లైఫ్ ని ఫాలో అయిపోదాము ఓకే మరి నన్ను అడుగుతారే ఉన్నా మీరు చెప్తానో కదా నువ్వు పాటిస్తావా అని చెప్తా అది కూడా ఇంతకుముందు కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్ చెప్పిన ఆ ఇక చూడు సుజాత డౌట్ ఆల్రెడీ వ్యక్తం చేసింది మరి ఇన్ని చెప్తానో కదా నువ్వు పాటిస్తావా అని ఖచ్చితంగా మా ఇంట్లో జరిగిన ఇన్సిడెంటే చెప్తాను లాస్ట్ ఇయర్ మా మామయ్య గారు కింద పడ్డారు ఎయిటీ టూ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిటీ టూ ఆయన కింద పడ్డారు కింద పడితే కార కరీంనగర్ హాస్పిటల్లో సర్జరీ అయ్యింది నేను ఎంప్లాయీ నేను వర్క్ చేస్తాను నా నలుగురి తోటి కో నలుగురు తోటి కోడళ్ళం నేను ఎంప్లాయీని ఈవెన్ దో పెద్ద కో పెద్ద కోడలిగా మా మావయ్య గారికి మా అత్తయ్య గారికి ఆడపిల్లలు లేరు మాకు ఆడపడుచులు లేరు సో ఐ ఫీల్ దట్ మా నాన్నగారికి నేను ఎంత విలువిస్తాను అంత ప్రేమిస్తాను మా మావయ్య కూడా అంతే ప్రేమిస్తా సో నేను మామయ్య మంచిర్యాలు పెద్ద ఊరు 
మా ఇల్లు కొంచెం పెద్దగా ఉంటది మీరు ఇక్కడ కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవుతారు కాగజ్ నగర్ లో ఉంటారు అక్కడ కొంచెం చిన్న ఊరు అక్కడ మెడికల్ ఫెసిలిటీ సరిగా ఉండదు మీరు మీరేమంటారు మీరు ఏం ఇంకా నాకు ఏం చెప్పొద్దు బెడ్ రీడ్ అండ్ కంప్లీట్ త్రీ మంత్స్ బెడ్ రీడ్ అండ్ మామయ్య కరీంనగర్ నుండి అంబులెన్స్ ని మాట ఏం ఆలోచించలేదు నేను మరి మామయ్య ఎట్లా చేస్తాం తెల్లారులేస్తే ఇద్దరం స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఎలా అని కూడా ఆలోచించలేదు నేను చైల్డ్ కేర్ లీవ్ వన్ మంత్ మా మామయ్యకి నేను చైల్డ్ కేర్ లీవ్ పెట్టి మా మామయ్యకి తినిపించాను దగ్గరుండి అన్ని చూసుకున్నాను మా అమ్మ అన్నది అమ్మ ప్రేమ ఉంటది కదా బిడ్డ మరి నీ జాబు ఈ లీవ్ నీకు వేరే ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడుతుందేమో నలుగురు ఉన్నారు కదా మరి నువ్వే చేయాలనా అంటే లేదమ్మా ఒక్క కొడుకుంటే నేను చేసేదాన్నే కదా ఆ కంపారిజనే వద్దు దయచేసి నువ్వు నాకు లేని పోనిది నూ నాకు ఆలోచన కూడా తేవద్దు నన్ను మా మామయ్య నేను పిహెచ్డి చేసినప్పుడు వచ్చి నా పిల్లలకి మూడు నాలుగు రోజులు ఉండి వండి పెట్టి అత్తగారు కాదండి మామగారు నా మీద ప్రేమతో మా మా వారి మీద ప్రేమతో పిల్లల మీద ప్రేమతో నా కోడలు చదువుకుంటుంది డాక్టరేట్ తెచ్చుకుంటది నేను నా చేతనైనా సాయం చెయ్యాలని మూడు రోజులు కూడా వచ్చి మా ఇంట్లో వండి పెట్టి పిల్లలకు స్నానాలు పోసి వండి పెట్టిన రోజులు ఉన్నాయి నేను ఎలా మర్చిపోగలను అలా చేయకుండా నేను చేసేదాన్ని ఫర్ చెప్తున్నాను సో ఆయన నాకు ఇంక నువ్వేం చెప్పొద్దమ్మా నువ్వు అని చెప్పేసి వన్ మంత్ కంప్లీట్ లీవ్ పెట్టి ఇంట్లో ఉండి మా మామయ్య గారిని చూసుకున్నాను సో అది చాలు నేను నాకు ఏ గుర్తింపు రావాలని తెచ్చుకోలేదు వేరే వాళ్ళు చెయ్యాలని నేను కంపేర్ చేసుకోలేదు సో ఈ విధంగా మనం లైఫ్ ని నేను హ్యాపీగా ఇప్పుడు నాకు మనసు నిశ్చింతంగా ఉంటది ఎస్ మా మామయ్య కష్టం వచ్చినప్పుడు నేను చూసుకున్నా కూతురు లాగా సో అలా మనం ఎప్పుడైనా కంపేర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకో కొడుకు లేడా ఇంకో కోడలు లేదా చెయ్యాలి కదా అనుకుంటే అక్కడ నేను మనస్ఫూర్తిగా చేసేదాన్నా అస్సలు చేయలేను సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నెవర్ కంపేర్ నెవర్ క్రిటిసైజ్ అండ్ నెవర్ కంప్లైన్ అండ్ ఇలా మనం ముందుకు వెళ్తున్న క్రమంలో ఇప్పుడు ఒక కథ చెప్తా పాజిబిలిటీ థింకింగ్ అండ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఇవి రెండు టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే మీరు విన్నారు పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏసీ పాజిబిలిటీ థింకింగ్ జరుగుతుంది అంటే సాధ్యమవు సాధ్యపడుతుంది ఎస్ అంత ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఏది జరిగినా కష్టం ఎందుకు వచ్చింది నువ్వు ఎదుర్కోగలుగుతావు కాబట్టి భగవంతుడు నీకు ఆ కష్టాన్ని ఇచ్చిండు పాజిటివ్ గా ఆలోచించినప్పుడు అప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా సాధ్యపరుచుకుంటా నేను అన్న పాజిబిలిటీ థింకింగ్ మనకు వస్తుంది ఒక కథ చెప్తాను ఒక బిఎన్ కిరణ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఆ సో ఒక చెప్పుల ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు చెప్పులు పబ్లిసిటీ కోసం మార్కెటింగ్ కి ఇద్దరు మనుషుల్ని అపాయింట్ చేసుకుంటారండి చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ అతన్ని ఒక ఐలాండ్ అంటే ఒక చిన్న ఐలాండ్ కి వాళ్ళని పంపిస్తారు పంప ఇద్దరిని పంపిస్తారు చెప్పుల్ని అమ్ముకొని రావాలి ఫస్ట్ అతను పోయి వచ్చి అయ్యో నేను అసలు అమ్మలేనండి అక్కడ ఎవ్వరికి చెప్పులు వేసుకునే అలవాటే లేదు మనమేం అమ్మగలుగుతాం వాళ్ళకి చెప్పులు ఇంకా ఇది నా వల్ల కాదు అని చేతిలో వదిలేస్తాడు రెండో అతను వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తాడు సార్ వీఆర్ నిజంగా కంపల్సరీ వీ విల్ గెట్ ద వీ విల్ రాక్ ఇక్కడ అసలు మన చెప్పుల ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పులు లేవు మనం మన చెప్పుల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అసలు నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది అని చెప్పేసి ఫుల్ ఖుషి అయిపోతాడు అండి చూడండి ఫస్ట్ వ్యక్తి ఏమనుకున్నాడు అరే వీళ్ళు చెప్పులే వేసుకోరు కాబట్టి మనం ఎంత చెప్పినా ఇలా నా వినరు అసలు మనం ప్రయత్నమే వేస్ట్ అనుకున్నాడు అదే రెండో అతను చెప్పులు వేసుకోరు కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అందరి చేత మనం చెప్పులు కొనివ్వగలుగుతామని అంటే పాజిటివిటీ పాజిటివ్ థింకింగ్ నుంచి మనకి పాజిబిలిటీ థింకింగ్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ కష్టం నేను ఎదుర్కోగలను అని మనం పాజిటివ్ అంత నా మంచికే దేవుడు ఎందుకు కొందరు ఉంటారు ఎట్లా మాట్లాడుతుంటారు అంటే అన్ని నాకే కష్టాలు ఎప్పుడు దేవుడు నన్నే కష్ట పెడుతున్నాడు నన్నే పరీక్ష పెడుతున్నాడు అరే నన్నే ఎందుకు పెడుతున్నాడు నేనే చేయాలనా ప్రతి పని నేనే చేయాలనా ఎందుకు చేయాల నేను అన్నప్పుడు మన మనకి ఒత్తిడి వస్తా ఉంటుంది స్ట్రెస్ వస్తుంది ఎస్ నేనే చేయగలను నేనే చేయాలి ఇది నా బాధ్యత అనుకున్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా వితౌట్ ఎనీ స్ట్రెస్ లేకపోతే చిరాకు పరాకు చా చాయగంజ్ ఎత్తేసుడు సరాతం ఎత్తేసుడు కదా సో ఇవన్నీ మనకు అవసరమా ఎస్ ఐ కెన్ డూ నేనే చెయ్యాలి నేనే చేస్తాను అన్నప్పుడు ఆ పాజిబిలిటీ థింకింగ్ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం సో అప్పుడే మనం రారాజులం
కదా ఎస్ సంబరాలు పండుగలు జరుపుకోవాల్సింది క్యాలెండర్ లో తేదీ మారినప్పుడు కాదు మన జీవితంలో మార్పు జరిగినప్పుడు ఎలాంటి మార్పు అప్పటి నుంచి మనం బోలడు మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఇవన్నీ మార్పులు జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో వైభోగం అనేది మనం చూస్తాం చూడగలుగుతాం యా సో అప్పుడు నీ ఎప్పుడైతే మన దృష్టి కోణం మారుతుందో చూసే కోణం ఎద్ భావం తద్భవతే అంటాడు కృష్ణ మళ్ళీ ఒక్కసారి మీకు మా కృష్ణ ఏం చూపిస్తాను సో ఎద్ భావం తద్భవతే సో నువ్వు ఎప్పుడైతే అని ఇఫ్ యూ థింక్ యూ క్యాన్ యూ క్యాన్ నువ్వు చేయగలను అని నువ్వు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు చేస్తావు చేయలేను అనుకుంటే ఏది చేయలేదు ఐ కెన్ డూ ఐ కెన్ డూ అని మనం ఖచ్చితంగా ప్రొద్దున్న లేచిన తర్వాత ప్రతి పనిని కనుక ఐ కెన్ డూ అనుకుంటే మా పాసిబిలిటీ థింకింగ్ అనేది ఒకరి నుండి ఏదో ఒక మంచి విషయం నేర్చుకోవాలి హాయ్ దుర్గా అవునరా సో మరి ఏం చేయాలి టేక్ ఇట్ యాజ్ ఛాలెంజ్ ఛాలెంజెస్ ని స్వీకరిద్దాం ప్రతిది ఛాలెంజ్ ఎస్ యోగా చేయాలి వాకింగ్ చేయాలి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి టీ మానేయాలి వైట్ రైస్ మానేయాలి ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి పది మందితో మంచిగా ఉండాలి నేను కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి ఉప్పు తగ్ పొరపాటిన ఉప్పు ఎక్కువైందంటే మీకు ఇక్కడ ఇంకొక జోక్ చెప్తా ఇంకో జోక్ ఇది ఆల్రెడీ చెప్పిన జోకే కావచ్చు మళ్ళీ చెప్తాను సో ఒక ఊర్లోకి ఒక సన్యాసి వచ్చాడండి ఆ సన్యాసి దగ్గరికి ఒక ఆయన వెళ్ళాడు వెళ్ళి చాలా దిగాలుగా ఆయన నెంబర్ ఎప్పుడు వస్తుందా అని కూర్చున్నాడు వచ్చింది రానే వచ్చింది ఆయన నెంబర్ రాగానే ఎందుకయ్యా అంత కష్టాలు ఉన్నాయి ఏంటి మీ ఆవిడ బాగా నిన్ను రాచి రంపాలు పెడుతున్నట్టుంది పాప సన్యాసి గారు కూడా సన్యాసి అందుకే అయ్యి ఉంటారు సో నీకేం కష్టం వచ్చింది అయ్యా అంటే అయ్యా నేను అసలు సంతోషం అనే మాట నా జీవితంలో లేనే లేదు ఏమన్నా నా భార్య నన్ను దెప్పి పొడుస్తుంది ప్రతిది కౌంటర్ వేస్తుంది అసలు నేను ఎలా సంతోషంగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండడం అనేది మరిచిపోయి చాలా రోజులైంది అంటే రే పిచ్చివాడా అది తెలిస్తే నేనెందుకు రా ఇక్కడ ఉంటా అని లాస్ట్ కి ఓ సలహా ఇస్తాడండి బాబు ఏమని అంటే ఎప్పుడైనా నీ భార్య వంటని మెచ్చుకున్నావా నువ్వు అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఆ ఎందుకు మెచ్చుకోవాలి దాని పనే అది పొద్దున్న లేస్తే పని చేసి పెట్టాలి కదా వంట చేసి పెడుతుంది ఎందుకు నేను మెచ్చుకోవాలి అంటాడు లేదు లేదు ఈసారి నువ్వు వెళ్ళి మీ ఆవిడ వంటని తాంతో ఎంత బాగా చేసావే అని మెచ్చుకో ఒకసారి చూడు నీ హ్యాపీ లైఫ్ ఎట్లుంటదో అనగానే ఇక ఈయన ఊహించుకుంటూ పాట పాడుకుంటూ ఆహా అని మంచిగా పాడుకుంటూ ఇంటికి వెళ్ళి ఇక ఈ పూట నేను మావిడ వంటని ఇలాగైనా మెచ్చేసుకుంటా మావిడ నన్ను హారతిచ్చి ఆహా ఎంత మంచి వారండి మీరు అని కాళ్ళు కడిగి నీళ్లు నెత్తిన జల్లుకుంటది అని చెప్పేసి సంతోషంగా ఇంటికి పోతాడు కాళ్ళు జల్తులు కడుక్కొని వచ్చి భోజనాన్ని కూర్చుంటాడండి ఆవిడ పళ్ళెం పెడుతుంది కిరణ్ గారికి ఇదేదో తెలిసినట్టుంది ఈ జోక్ ఏదో తెలిసినట్టుంది కిరణ్ గారికి ఆ కదా తెలిసే ఉంటుంది సో మీ నవ్వు చూస్తే నాకు అర్థమైపోతుందండి హలో సంతోష్ గారు సంతోష్ అన్నయ్య హాయ్ సో ఇలా ఆయన కాల్జితులు గడుక్కొని వచ్చి చక్కగా రెడీగా కూర్చున్నాడు ఆవిడ వంట తెచ్చి పెట్టిందండి వేడి వేడి అన్నం కూర చేసి పెట్టగానే ఈయన మంచిగా కలుపుకొని తిని ఆహా ఎంత బాగుందే కాంతం ఈ రోజు కూర అనగానే ఈయన ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు హారతి పల్లెం పట్టుకొని వస్తుందని కానీ ఆవిడ చీపురు పట్టుకొని వచ్చిందండి దొంగ సరిచినాడా ఒక్కరోజు ఇన్నేళ్ళలో ఎన్నడన్నా మెచ్చుకున్నావా కూర నీ అలా పక్కింటా ఆమె కూర వండితే అది బాగుందని మెచ్చుకుంటావా అందుకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటా కదా ఆ రోజు పాపం ఈయన రాత మంచిగా లేక పక్కింటా ఆమె కూర ఇచ్చింది అన్నమాట అవునా ఓ నవ్వేస్తున్నారు అవునా ఓ సంతోషం ఎండార్ ఫిన్స్ ఫుల్ ఎండార్ ఫిన్స్ సో అందుకే ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఫీలింగ్స్ పోస్ట్ చేయని ఉత్తరం నేను ఒక కథ కూడా రాసానండి ఇది పోస్ట్ చేయని ఉత్తరాలు మనం బోలడు జమ చేసుకుంటూ ఉంటాం మెచ్చుకోవాలి ఎప్పుడు మెచ్చుకోవాలనిపిస్తే అప్పుడే మెచ్చేసుకోండి ఎప్పుడో నేను నాలుగు రోజులు ఆగి మెచ్చుకుంటా అంటే మీ మీ ఆవిడ వంట బాగా చేసింది అనుకోండి నేనే చెప్పానా తెలుసు నేను చెప్పానని మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అందుకే చెప్పాను సంతోష్ అన్నయ్య ఓకే సో మనం మెచ్చుకోవాలనిపించినప్పుడు మెచ్చేసుకోండి ఆ మగవాళ్ళు అస్సలు బా పాపం వాళ్ళు కష్టపడి 
ఎక్కడికో యాత్రకు అరుణాచలం పోతే అక్కడ చక్కగా ఒక చీర తీసుకొచ్చారు మీ ఆయన పట్టు చీర పాపం మీరు వెళ్ళలేదు ఆయన వెళ్ళారు గురూజీ పిలుపు మేరకు మీకు వీలు కాకపోతే మీ మీ వారైనా వెళ్ళారు పాపం అక్కడ అరుణాచలంలో ఒక మంచి చీర తీసుకొచ్చారు ఆ నాకున్న కలరే ఇది నీకు తెలీదా ఈ కలర్ చీరలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఉన్నయేగా ఏడు కలర్లు అందులో ఎన్నో బోలెడు చీరలు ఉంటాయి పాపం ఆయన ఏదో ముచ్చట పడి తెచ్చినప్పుడు ఆ ఒక్క చీరతోనే జీవితం వెళ్ళిపోతుందా మనం ఒప్పుకుంటావా అస్సలు నీకు తెలియని తెలియదా లక్ష్మీరాజం గారు థ్యాంక్ యూ అండి సో ఇలా మనం అసలు సంతోషపడతావా అస్సలే పాపం ఆయన ఇంకోసారి తెస్తారా ఒట్టు తేనే దేరి ఇంకా ఈ బాబో ఈ రాక్షస్ నేను ఏ తెచ్చినా మెచ్చుకోదు ఇంకా అసలే అవసరం లేదు ఈశ్వరమ్మ గారు మొదలు పెట్టండి ఇక మెచ్చుకోవడం అవును మరి సో ప్రేజింగ్ ప్రేజ్ ద లాడ్ అని వింటాం కదా అప్పుడప్పుడు సో మెచ్చుకోలు ఇది చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుందండి ప్రశంస అనేది చాలా 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 థ్యాంక్ యూ పద్మ గారు సో ప్రశంసించడం అనేది మన జీవితాలని చాలా సుగుమం చేస్తుంది సూ స్మూత్ రోడ్ మీద కార్ ఎట్లా పోతుందండి ఇప్పుడు మా కార్ ఉందండి హైవే మీద సూపర్ పోతుంది అదే మా ఇంటీరియర్ ప్లేస్ కి స్కూల్ కు పోతే ఇటు 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 ఎంత మంచి కార్ అయినా రోడ్డు సరిగా లేకపోతే వేస్టే అందుకే మీరు ఎంత మంచి ఇది చేసినా కూడా ఒక చిన్న ప్రశంస లేని మీ ఆవిడ మాత్రం మీకు చక్కగా చేసి పెట్టదు బాగుంది ఉప్పు ఎక్కువైంది ఒక పూట కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువైతే ఏమవుద్దండి వెంటనే మా నేను ఇంకా ఒక్కొక్క చోట ఎట్లుంటదంటే భోజనం చేయంగానే ఉప్పు ఎక్కువ రాగానే ఫోన్ చేసి మరి ఏడున్నది అలా నీ చిత్తం ఉప్పు రెండు సార్లు వేసినావా ఏంది ఓ మై గాడ్ మా అత్తగారు అయితే పాపం ఉప్పు ఉప్పు ఎక్కువ వేసినాడు నేను వంట చేసిన రోజు మా అత్తమ్మ చెప్పేది నన్ను ఎక్కడ కోపడతారో మా వారు మా మామయ్య ఏమంటారు అని ఈరోజు కూర నేను చేసినా ఈరోజు కూర నేను చేసినా అని చెప్పేది నిజంగా ఎంత మంచి అత్తగారు సో అలా మనం ఆ ఎక్కడున్నామండి నేను ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయానా సో ప్రశంసించడం అనేది అలవర్చుకుందాం పాజిబిలిటీ థింకింగ్ మాట్లాడుతూ మనం ప్రతిది పాజిబుల్ చేసుకోవచ్చు మరి ఏం చెయ్యాలి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ సో కంపేర్ చేసుకోవట్లేదు క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు ఎవరితో కంప్లైంట్ చేయకుండా ఎవ్రీ హర్డిల్ ని ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్నట్లయితే ఎవ్రీ హర్డిల్ అంటే మనకి ఎదురయ్యే ప్రతి కష్టాన్ని ప్రతి సందర్భాన్ని ప్రతి వ్యక్తిని ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్నట్లయితే తీసుకునే క్రమంలో మనం కొన్ని చేయాలి ఫోర్ ఎల్ ఫార్ములా గురుజీ టైం ఉందా ఎంత టైం ఉందండి నేను ఇంకా ఇక్కడికి ఎండ్ చేయనా వాట్ ఈస్ ద టైం ఓ మై గాడ్ నైన్ థర్టీ ఈజ్ ఇట్ ఓకే టు కంటిన్యూ సో లాస్ట్ ఇంకా మనం ఎండింగ్ వచ్చేసాం ఆ సంథింగ్ 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 అందరిలో నువ్వు ఏదో ఫీలింగ్ అన్ని ఫీలింగ్స్ అన్ని ఫీలింగ్స్ లైఫ్ అంతా ఫీలింగ్స్ అసలు మన ఫీలింగ్స్ తోనే కదా గోల సో మరి ఆ కొన్ని సంథింగ్స్ కొన్ని అవును జలజ ఎక్కడ వచ్చిందా జలజ అయ్యా థ్యాంక్ యూ లావణ్య సో ఆ సత్యనారాయణ కాన్పూర్ గారు నమస్తే అండి ఇయ్యా ఓకే సో ఆ ఆ ఫోర్ ఇయర్ ఫార్ములా ఇది నాకు చాలా ఇష్టం అండి నాకు ఎక్కడ రెండు నిమిషాల టైం దొరికితే స్పీచ్ ఇవ్వండి అంటే ఇదే చెప్పేస్తూ ఉంటా ఫోర్ ఇయర్ ఫార్ములా మొత్తం మోటివేషన్ ఆ మూడు మూడు గంటల మోటివేషన్ కూడా చాలు ఈ మూడు నిమిషాల్లో అయిపోతుంది సో ఆ సంథింగ్స్ అందరిలోను కొన్ని సంథింగ్స్ కొన్ని వదిలేయాల్సినవి ఉంటాయి కొన్ని నేర్చుకోవాల్సినవి ఉంటాయి కొన్ని ఆ జీవించాల్సినవి ఉంటాయి అలా ఫోర్ ఇయర్ ఫార్ములాలో ఫస్ట్ ఇయర్ లీవింగ్ అవర్ నెగిటివ్స్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ద్వేషం బద్ధకం వాయిదా వేయడం అబద్ధాలు చెప్పేస్తాం సమ్టైమ్స్ ఎప్పుడు అని కాదు సో ఆపద్ బాంధవులాగా అబద్ధం చెప్ప గురువు గారు చెప్పారు నాకు చాలా నచ్చింది ఫస్ట్ క్లాస్ లో మన మనని సేవ్ చేసుకోవడానికి అవసర అవతల వాళ్ళకి కష్టం కాకుండా నష్టం కాకుండా ఉన్నప్పుడు 
మనం అబద్ధం చెప్పడంలో తప్పు లేదు మా ఒక అన్నయ్య ఉన్నారండి మా కజిన్ అన్నయ్య మా ఇంటికి వస్తారా అంటే ఎప్పుడు రానని చెప్పడండి వస్తానే చిటవా వస్తా ఏ ఈ సై ఈ ట్రిప్పులు అమెరికా నుండి వచ్చినప్పుడల్లా అన్నయ్య మా ఇంటికి రావాలి అంటే జనరల్ గా ఏం చెప్తారు అబ్బా ఎక్కడి టైట్ స్కెడ్యూల్ ఉంది మేము షిరిడి పోవాలి తిరుపతి పోవాలి ఇవన్నీ చెప్పాడు ఏ వచ్చేస్తే నేను వస్తా అంటాడు అప్పటి వంద మనని హ్యాపీ చేస్తాడు ఆయన నాకు అది బాగా నచ్చింది ఆయన దగ్గర సో ఓహో మనం నేను ఇంతకుముందు కారణాలు చెప్పేదాన్ని మా ఇంటికి ఫంక్షన్ కి రా పెళ్లికి రండి అంటే అబ్బా అదే రోజు మాకు బాగా కావలసిన వాళ్ళది ఉన్నదండి నేను రాలేము రాలేనేమో అండి అంటే అయ్యో మేము అంత ఇంపార్టెంట్ కాదా వీళ్ళకి అని నొచ్చుకుంటారు కదా వాళ్ళు ఎందుకండి అంత మందిలో మనం ఉన్నా వచ్చామా లేదా వాళ్ళు అసలు చూ చూసుకోని కూడా చూసుకోరు కానీ అప్పటి మందం అయితే మనం వాళ్ళని హ్యాపీ అలాగని ఇదే అలవాటు చేసుకుని మభ్య పెట్టడం లాంటిది చెయ్యొద్దండి థ్యాంక్ యూ మల్లయ్య గారు సో ఇలా మనం అప్పుడప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఓకే గాని మరి ఎప్పటికి వద్దు సో నెగిటివ్స్ లో మనలో ఉన్న నెగిటివ్స్ ని నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ని తగ్గించుకుంటూ డిసప్పాయింట్మెంట్ అబ్బా నిన్న నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆ సబ్స్క్రైబర్లు నేను అమాంతం పెరిగిపోతారు అనుకున్నాను నా స్పీచ్ కి బట్ నో వే అసలు ఏమీ పెరగలేదు నేనేం డిసప్పాయింట్ అవ్వను అని చెప్తున్నాను అవసరం లేదు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు అవసరం అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు లేదంటే లేదు దానికి నేనెందుకు డిసప్పాయింట్ అవ్వాలి కదా సో ఇలా ప్రతిదీ ఆ నేను ఈ నెల ఇంత సంపాదిస్తాను అనుకున్నాను ఇంత గిరాకీ వస్తుంది అనుకున్నాను రాలేదు సో వాట్ నెక్స్ట్ చేద్దాం మా ఇంటికి వస్తానన్నారు ఫలానా వాళ్ళు వస్తా అంటున్నారు రావట్లేదు నేను ఎందుకు డిసప్పాయింట్ అవ్వాలి సినిమా టికెట్లు బలగం సినిమా చూస్తా అనుకున్న ఆదివారం టికెట్ దొరకలే సో వాట్ సో వాట్ సింపుల్ మంత్రం అండి సో వాట్ వాళ్ళు మనకి విలువ ఇవ్వలే సో వాట్ మనకన్నా తోపులు అవ్వాలి ఏమన్నా వాళ్ళ ఇంటికి పోతే చాయ్ పోయలే సో వాట్ అబ్బా చాయ్ అన్నా పోయలే చూడు పోయినసారి మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను భోజనం పెట్టినా గంత ఘోరమా చాయ్ పోయద్దా చాయ్ నీళ్ళు పోయే శాత కాదా అని ఇమీడియట్ గా ఫోన్ కొట్టి చూసినావా గట్లా చేస్తారా నేనైతే వాళ్ళ మా ఇంటికి వస్తే చీర పెట్టి పంపినా అరే వాళ్ళేం ప్రాబ్లంలు ఉన్నారో కదా వాళ్ళ మైండ్ లో ఏం దొరుకుతున్నదో పాపం ఇక ఆయన షాయ్ కూడా వేయకుండా మనని పంపిండ్రు సో వాట్ ఒక్కటే ఒకటే మంత్రం సో వాట్ వాళ్ళు వాల్యూ ఇయ్యలు సో వాట్ ఎస్ సో వాట్ అనే ప్రిన్సిపల్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం సో లీవ్ లీవింగ్ యువర్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అండ్ డిసప్పాయింట్మెంట్స్ వదిలేస్తే చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం ఫుల్ ఛాలెంజెస్ ని ఎందుకు ఉంటాం సో వాట్ నువ్వు కాకపోతే ఇంకొకరు నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేయకపోతే నాకు వచ్చింది ఏంటి నువ్వు విలువ ఇవ్వకపోతే నాకు వచ్చింది ఏంటి మీ ఆడపడిచి మిమ్మల్ని కేర్ చేయట్లేదా అవాయిడ్ చేసేయండి వాళ్ళే మళ్ళీ మనం నెత్తుక్కుంటూ వస్తారు మీ తోటి కొడలు మీతో మాట్లాడట్లేదా వదిలేసేయండి నో ప్రాబ్లం నువ్వే గెలికి 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 పది సార్లు ఫోన్లు చేయాల్సిన పని లేదు నాలుగు రోజులు ఆగితే వాళ్ళే తప్పు తెలుసుకుని మనతో మాట్లాడతారు కావచ్చు అలా నేను దూరం ఉండమని చెప్పట్లేదు మీ ప్రయత్నాలు అన్ని చేసిన తర్వాత కూడా మీతో సరిగా ఉండకపోతే ఇంకా అప్పుడు వదిలేయండి ఏ బంధంతోనైనా కూడా ఓకే నెగిటివ్స్ అండ్ డిప డిసప్పాయింట్మెంట్స్ ని వదిలేయండి ఆఫ్టర్ దట్ లర్నింగ్ ప్రతి విషయం నుంచి ప్రతి ప్రతి సందర్భం నుంచి ప్రతి ఒక్కరి నుంచి సో ఇగో మా చిన్ని బుడ్డి ఉంది కదా మా హాసి హాసి నుంచి కూడా నేను ఈరోజు సంథింగ్ సంథింగ్ నేర్చుకున్నాను సో అలా మనకు ఎదురైన ప్రతి సిచ్యువేషన్ నుండి కూడా నేర్చుకుంటూ వెళ్దాం అండ్ లవింగ్ విత్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కేరింగ్ ఎంపతటిక్ ఇక్కడ ఒక్క వర్డ్ నేను కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఒక చిన్న కథ మళ్ళీ వాట్సాప్ లో వచ్చింది ఒక ఫస్ట్ యూకేజీ అబ్బాయిని టీచర్ మ్యాథ్స్ టీచర్ లెక్కలు నేర్పిస్తుందండి వాడికి ఫస్ట్ ఫైవ్ యాపిల్స్ ఇచ్చింది ఇచ్చి బ్యాగ్ లో వేసుకోమండి మళ్ళీ తర్వాత రెండు ఇచ్చింది నాని నేను ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇచ్చాను కదా మళ్ళీ తర్వాత రెండు ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు నీ బ్యాగ్ లో ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ మళ్ళీ నేను అడుగుతాను చూడు నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పు ఫైవ్ యాపిల్స్ ఫస్ట్ ఇచ్చాను తర్వాత టూ ఇచ్చాను చెప్పు నాని ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ పిల్లోడు అదే ఆన్సర్ అంతే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నాడు టీచర్ కొంచెం కోపం వచ్చింది ఒరే చిన్ను అట్లా కాదు నేను నీకు ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇచ్చాను తర్వాత టూ ఇచ్చాను ఎన్ని టీచర్ ఎయిట్ ఇంకా ఆవిడ చాలా కోపం వచ్చింది మూడు రోజులుగా నేను ఎడిషన్స్ చెప్తున్నాను మళ్ళీ అదే అదే ఎయిట్ ఎయిట్ అంటావు సెవెన్ కదా అంటే 
టీచర్ మా మమ్మీ ఈ రోజు బ్రేక్ లో తినమని ఒక యాపిల్ ఇచ్చింది టీచర్ చూడండి ఎంతసేపు ఈ టీచర్ నేను లెక్కలు మూడు రోజుల నుంచి చెప్తున్నా వీడికి వస్తలేదు అని వాడిని చెయ్యెత్తి కొట్టబోయింది కానీ చాలా సందర్భాల్లో మన సిచ్యువేషన్స్ మన లైఫ్ లో కూడా ఇలాగే జరుగుతుంటాయి పుట్టింగ్ అవర్ లైక్స్ ఇన్ టు అదర్ షోస్ కదా సో అవతల వారి స్థానంలో ఉండి మనం ఆలోచించినట్లయితే అసలు గొడవలు ఉండేయండి వాదనలు ఉండవు కదా సో ఎందుకు ఎక్కువ వేసినవే ఆవిడ పాపం ఏదో చిత్తంలో ఉండి వేసిందేమో పోనీ లేదు సామాన్ మూడు చెప్తే ఎప్పుడు మర్చిపోవడైనా చెప్పిందే రెండు మూడు సామాన్లు అట్లా అందులో ఎప్పుడు ఒకటి మర్చిపోయి వస్తాం వి చికాకు విసుగ్గ విసు అరిచేస్తుంట కదా సో అవతల వారి స్థానంలో ఉండి ఆలోచిస్తే అసలు ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడే సాల్వ్ అయిపోతాయండి అండ్ ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ ఇయర్ ఈజ్ లవింగ్ ప్రేమించడం అన్కండీషనల్ లవ్ ప్రేమ విత్తనాలు నాటుతూ వెళ్దాం ఎంత వీలైతే అంత ప్రేమిద్దాం చెట్టు పుట్ట మట్టి మనిషి జీవి చిన్న కుక్క పిల్ల పక్షి పిల్ల ఏదైనా ఇప్పుడు గిన్నెల్లో నీళ్లు పెట్టండి పక్షులు తాగుతాయి సో వాటర్ చిన్న సిమెంట్ తొట్టి మీ గేట్ ముందట పెట్టండి ఆవులు బర్రెలు కుక్కలు మేకలు తాగుతాయి ఆ చిన్న పని మనం చేయగలం కదా కదా సో అన్కండీషనల్ గా ప్రేమిస్తూ వెళ్దాం ఐమ్ లివింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ప్రతి క్షణాన్ని మీరు నా స్టేటస్ చూస్తే అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్రతి క్షణాన్ని నేను ఎంజాయ్ చేస్తానండి భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ జీవితం ఒక్క సెకండ్ కూడా నేను వేస్ట్ చేయను లివింగ్ ఇన్ ద ఎవ్రీ మూమెంట్ మైండ్ ఫుల్నెస్ భోజనం చేస్తారా భోజనమే చేయండి మళ్ళీ మొబైల్ పట్టుకొని వాట్సాప్ మెసేజ్ చూసో ఫోన్ కొట్టి అమ్మతో మాట్లాడు తమ్ముంతో మాట్లాడు హస్బెండ్ తో మాట్లాడు పిల్లలతో మాట్లాడు వద్దు మాట్లాడితే మాట్లా మాటే మాట్లాడండి తింటే తినండి పడుకుంటే పడుకోండి ఆలోచనలని కన్ఫ్యూజ్ చేయకండి వంట చేస్తే ప్రేమతో వంట చేయండి వడ్డిస్తే ప్రేమగా వడ్డించండి యా సో డోంట్ మిక్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ మల్టీ టాస్కింగ్ అవసరమే కానీ మల్టీ టాస్కింగ్ పేరుతో అన్ని కలిగా పుల్గం చేసేసి కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం చేసినామంటే కలత నిద్ర వద్దు హ్యాపీగా డీప్ స్లీప్ కో వెళ్ళిపోవాలి ఓకే అండి సో లివింగ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ మైండ్ ఫుల్నెస్ అంటాం సో రెండు రెండు రకాల జీవితాలు ఉంటాయి ఒకరు కొందరు ఏది మిరాకిల్ కాదు కొందరికి ప్రతిదీ మిరాకిల్ ఈ జీవితమే ఒక పెద్ద అద్భుతం సో ఈ ఛాలెంజెస్ అన్ని మన లైఫ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ ఏ ఛాలెంజ్ దున్యా ముట్టి పే అంటే ఈ పిడికిలు బిగిస్తే ఈ నా పిడికిల్లో ఉంది నా లైఫ్ అని మనం ధైర్యంగా అనుకుంటే ప్రతి ఛాలెంజ్ ని మనం ఓవర్కమ్ కాగలుగుతామండి యాక్సెప్ట్ ద ఛాలెంజ్ ఈ ఫోరెల్ ఫామ్ లాని ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఈ ప్రాక్టీస్ చేసే క్రమంలో సింహం నాలుగు అడుగులు వెనక్కేసిందంటే భయపడి కాదు సాంబా పంజ విసరడానికి సో మన జ్ఞాన మండలిలో జాయిన్ అయ్యి కూల్ గా కామ్ గా యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు అని కూడా అనుకునేటోళ్ళు ఉంటారు ఈ పొద్దున్న ఎనిమిది నర అయిందంటే టీ టీవీ ముందు సీరియల్ ముందు కూర్చున్నట్టు ఈ ఫోన్ల ముందు కూర్చొని వీళ్ళు ఏం చేస్తాను అనుకోనియండి కామెంట్ చేయండి లెట్ దమ్ ఏమన్నా అన్న మనం ఒక మంచి దారిలో వెళ్తున్నాం ఆ దారిని ఎంచుకున్నాం దానిలో సక్సెస్ అవుతాం వైభోగాన్ని చూస్తాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఎలాట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ టు మై సెషన్ ఇంతసేపు నన్ను భరించినందుకు థ్యాంక్ యూ చాలా విషయాలు మాకు తెలియని అన్ని తెలియని చెప్తాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నాకు ఇంకా నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇంకా ఆ ప్రతి మంత్ ఒక గురువు గారు అరుణాచల యాత్ర వెళ్ళినప్పుడల్లా నేను సెషన్ తీసుకుంటాను నేను ఫిక్స్ అయ్యాను దుర్గమ్మ నన్ను దుబ్బమ్మ లేదమ్మా ఇంతకు ముందు నేను కూడా అలాగే కోపం వచ్చేది ఏమన్నా ఎవరున్నా ఇప్పుడు అంటే అన్ని ఏమైతే అనిపిస్తుంది నేను ఏం మాట్లాడుతున్నాను వెరీ గుడ్ బిందుల కథ బిందుల కథ విన్నాం కదా అందుకే నేను అంది అది అడిగేది అవును బిందెల కట్టాడు ఇంకా గొడవే రాదు కదా రికార్డ్ అయిందండి మీకు వీడియో షేర్ చేయబడుతుంది ఎవరైనా మళ్ళీ వినాలనుకున్నా ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళకైనా యూజ్ అవుతుంది అండ్ 
ఆ లవింగ్ అన్కండీషనల్లీ అని ఒకటి చెప్పాను కదా నాకేం వస్తుంది అని కాకుండా మీకు ఇలాంటి మంచి విషయాలు ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి డూ సబ్స్క్రైబ్ కవీస్ మ్యాజిక్ వరల్డ్ సో ఏదో ఒక సందర్భంలో మీకు ఉపయోగపడతాయి ఏ స్పీచ్ అయినా కూడా ఓకే సో లవింగ్ అండ్ కేరింగ్ షేరింగ్ అప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంటామండి అండ్ పాటలు పాడమని నన్ను అడిగారు కానీ పాటలు ఎక్కువగా తీసుకోలేకపోయినాను నా నెక్స్ట్ స్పీచ్ కి సాంగ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటాను ఓకేనా కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా నమస్తే కవితమ్మ గారికి మరి మరి ధన్యవాదాలు చాలా మంచి వివరణ ఇచ్చారు చాలా మంచి స్పీచ్ ఇచ్చారు ఉదాహరణలతోటి కథ ఎగ్జాంపుల్ తోటి చెప్పారు చాలా చక్కగా అర్థమయ్యేటట్టు అందరిలో ఉత్సాహాన్ని మరి మరి నింపుతున్నారు ఎప్పుడు మీ క్లాస్ ఉండాలని అందరికి అనిపిస్తుంది ఇంకా గురువు గారు అరుణాచల యాత్ర వెళ్తూ ఉండాలి మమ్మల్ని అందరినీ చెప్పమనండి అరుణాచలం వెళ్ళినప్పుడల్లా వీలు ఉన్నప్పుడల్లా వారికి కూడా ఎక్కువ పనులు ఉంటాయో తెలుసు సరే కవితమ్మ గారు చాలా చాలా చక్కగా చెప్పారు ధన్యవాదాలు మీ గురించి ఒక చిన్న పాట రాశాను నాకు తోచిన మాటలతో థ్యాంక్ యూ అండి ప్లీజ్ ఆనందమానందమాయనే మన జుమూల మీటింగులాయనే ఆనందమానందమాయనే మన జుమూల మీటింగులాయనే మన మధు గురుజీ ఆధ్వర్యములో మన కవితమ్మ గారు వచ్చెను మనకెన్నెన్నో విషయాలు చెప్పెను మన కవితమ్మ గారు వచ్చెను మనకెన్నెన్నో విషయాలు చెప్ పెను ఆనందమానందమాయనే మన జుమూల మీటింగు చిరుధాన్యాలని యోగాలెన్నో చేయాలని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని యోగాలెన్నో చేయాలని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఒకరికి ఒకరిగా ఉండాలని ఆత్మీయత పంచాలని పరోపకారం చేయాలని జ్ఞానాన్ని పంచాలని పరోపకారం చేయాలని జ్ఞానాన్ని పంచాలని మన కవితమ్మ గారు చెప్పెను మనకెన్నెన్నో విషయాలు చెప్పెను ఆనందమానందమాయను సమయాన్ని పాటించాలని వృధాగా గడపొద్దని సమయాన్ని పాటించాలని వృధాగా గడపొద్దని రానున్న వైభోగం తను మనకు వివరించి మరి మరి చెప్పెను మరి రానున్న వైభోగమంతను మనకు వివరించి మరి మరి చెప్పెను మన మది ఎంతో ఉప్పొంగిపోయెను మన మది ఎంతో ఉప్పొంగిపోయెను మన కవితమ్మ తల్లి చెప్పెను ఆనందమానందమాయను మన జుమూల మీటింగు లాయను మహిళల్లోనే మణిరత్నముల మన అందరికి ఆదర్శముగా మహిళల్లోనే మణిరత్నముల మన అందరికి ఆదర్శముగా మన కవితమ్మ ఎప్పుడు ఉండెను మన కవితమ్మ ఎప్పుడు ఉండెను ఆనందమానందమాయను మదర్ తెరిసా అవార్డులను ఇంకా ఎన్నో అవార్డులను మదర్ తెరిసా అవార్డులను ఇంకా ఎన్నో అవార్డులను ఈ రోజే రాసారా ఉండెను కవితమ్మ ఎన్నో పొందెను భగవంతుని ఆశీస్సులు సాధానిపై ఉండాలని భగవంతుని ఆశీస్సులు సాధానిపై ఉండాలని జ్ఞాన మండలి కుటుంబ సభ్యులము మేమందరము నిన్ను ఆశీర్వదించేదము జ్ఞాన మండలి సభ్యుల మందరము మేము మరి మరి కోరుకుంటున్నాము ఆనందమానందమాయనే మన జుమూల మీటింగు లాయనే మన మధు గురుజీ ఆధ్వర్యములో మన కవితమ్మ గారు వచ్చెను మనకెన్నెన్నో విషయాలు చెప్పెను మళ్ళీ మళ్ళీ కవితమ్మ రావాలని కోరేము మళ్ళీ మళ్ళీ కవితమ్మ రావాలని కోరేము మనం ఎన్నెన్నో నేర్చుకోవాలని మరి 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 కోరే ఆనందమానందమాయనే మన జుమూల మీటింగులాయనే
ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ఆరు బయట కూర్చొని ఆస్వాదిస్తున్నాం కవితమ్మ గారి మాటలు మనసారా ఆస్వాదిస్తున్నాము మనసారా స్వాగతం పలికాము మళ్ళీ మళ్ళీ స్వాగతిస్తున్నారు అందరూ మనసుకు సంతోషాన్ని ఓ సంగీతం లాగా సాగిపోయింది మీ ఈ కథ సమావేశ అంతా కూడా చాలా బాగున్నాయి మంచి మంచి టాపిక్ ఎంచుకున్నారు అవి అనిత ఫస్ట్ టైం కాస్త భయంతో కూర్చొని స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నాను మీకు ఆ భయం ఎందుకంటే నిన్నటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ కావాలి కదా ఇదిగోండి నోట్స్ ఓకే ఎందుకంటే నిన్నటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో మీరు నేను ఈ రోజు నేను ఫుల్ఫిల్ చేయలేదు అనుకోండి మళ్ళీ కష్టం అయిపోతుంది అని చెప్పేసి కాస్త భయంతో రాశాను చాలా రోజులకి మీకేంటి భయం మీకు కాదు మీకు ఆల్వేస్ జయం జయం మీరు ఆ భరించారా అని అనుకుంటున్నారు కదా అందరికి లోపల భర్తీ చేశారు భరించటం కాదు సమయం తెలవట్లేదమ్మా సమయం తెలవట్లేదు అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపిస్తుంది కవితమ్మాకి భయం తలతి నిద్ర పోవద్దు అంటున్నావు అందరిని విషయాలని ఈని కమ్మటి నిద్ర పోతాడు ఈ రోజు అందరికి శుభరాత్రి దుర్గా ట్రైన్ లో ఉంది అక్కడ మన జ్ఞాన మండలి కుటుంబ సభ్యులందరికి శుభ సాయంత్రం అలాగే శుభరాత్రి హాయ్ కవిత సిస్టర్ చాలా చాలా బాగా చెప్పారు అసలు అసలు టైం నిన్న తెలియలేదు ఈ రోజు కూడా అయ్యో లేట్ అయిపోయింది వచ్చింది కావచ్చు సిస్టర్ అనుకుంటా ఓపెన్ చేసేసరికి అమ్మ నయం ఇంకా రాలేదు అనుకున్నాను అసలుకి చాలా చాలా బాగా చెప్పారు మీరు చెప్తా ఉంటే నాకు అసలు చాలా నవ్వుస్తుంది చాలా బాగా అనిపించింది మీ గురించి మాత్రం ఏమి వేరేలాగా అనుకుని నవ్వలేదు నాకు అర్థమైంది అంటే ప్రతిది మనం మన లైఫ్ లో అది కంపేర్ చేసుకుంటూ మనం విజువలైజ్ చేసుకుంటాం నాకు అర్థమైంది డోంట్ వరీ అవునవును చాలా చాలా ఆనందంగా అనిపించింది చాలా సంతోషం చాలా బాగా చెప్పారు ధన్యవాదాలు మీకు ఓ సుజా పెట్టైనా ఓకే అక్క థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకొకటి చెప్పాలి అందరికి ఇప్పుడు నేను వేసుకున్న ఈ అందమైన డ్రెస్ కుట్టి సంతోష బాగుంది అందరికి శుభ సాయంత్రం గాన మండల కుటుంబ సభ్యులందరికి మేడం చెప్తే ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కాదు అసలు ఇదే టైం కూడా మాకు సందేహం ఎందుకంటే నేను బాగా చూస్తా కదా నా ఛానల్ అవి నేను కూడా అందులో ఒక భాగం కరోనా టైమ్ లో కూడా మేడం కూడా నాకు చిన్న అవకాశం ఇచ్చింది నేను కూడా
Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. And good night, one and all. Shabaratriya. Shabaratriya.